Hi everyone, welcome to KTU Classroom by Nino. Today we will discuss about the Booth's Multiplication Algorithm. Last classes, we discussed unsigned numbers in the multiplication. Then this was an example that we have discussed in the case of the multiplication of unsigned numbers. Here we are multiplying two unsigned numbers 13 into 11. We have to do multiplication implement 13 is the number corresponding to the binary. 11 is the corresponding to the binary. Then we will multiply the multiplicand by each bit of the multiplier. Okay, corresponding item available item intermediate product terms are one bit position shift to the other. We normal decimal multiplication. Then, this intermediate products each term will be either the multiplicand or zero. Here you can see that the multiplicand is 1101 and the intermediate products are either the multiplicand 1101 or zeros. Okay, then finally we will add all these intermediate terms to get the final product here you can see that whenever we are multiplying two n bit numbers there will be two n bits in the product okay then your example we already discussed in the case of unsigned numbers okay then your unsigned numbers in the multiplication implement we have a combinational circuit to develop that was the combinational logic array the circuit will be complex as the number of bits in the multiplier and the multiplicand increases then your disadvantage overcome we have a sequential circuit in the concept this was the sequential multiplier circuit that we have discussed in the case of unsigned binary numbers then next we will discuss the multiplication of the signed numbers so let's consider an example here the numbers that we have to multiply are minus 13 into plus 11 that is the multiplicant is the negative number and the multiplier is positive number then we will consider the numbers in the multiplication consider in the same way the operands we will represent the two's complement formula that is the first step here the multiplicant is minus 13 we will consider the number in the minus 13 number in the two's complement we will represent the first step first we have to write the binary corresponding to plus 13 okay plus 13 corresponding at the binary and 13 is equal to 1101 that is 13 equivalent at the binary then plus 13 we have to insert a 0 at the msb bit position okay msb bit is the sign bit we have to indicate if it is 0 it indicates the positive number and if it is equal to 1 it indicates a negative number okay then our plus 13 the two's complement it will be equal to minus 13 then minus 13 we have to first invert all these bits that is we are finding the ones complement then we will add a one along with the ones complement okay right there would a zero one one zero one another into ones complement and then we're in the direct a one zero zero one zero a little bit name flip pay though then our ones complement would have one add in the summit that we will get the two's complement of plus 13 that is equal to minus 13 okay this is the two's complement representation of minus 13 then next we will multiply it as plus 11. Okay. Then plus 11 is equal to binary. 1011 is equal to 11. Then plus 11 is indicated to the corresponding sign bit. 0 is the sign bit in the MSB position. This is the 5-bit binary of plus 11. Then this is the 2's complement representation. It will be the same as this number. That is the positive numbers in the 2's complement representation are the same as the equivalent binary itself. Okay. There is now we have obtained the two's complement representation of a minus 13 and plus 11 okay next we can multiply these two numbers that is minus 13 into plus 11 means 10011 which is the two's complement representation of minus 13 into 01011 that is the two's common representation of a plus 11 okay next we have to multiply the multiplicand by each bit of the multiplier first we have to multiply the multiplicand by this bit it's a one your multiplicand and yana and koda kitten and diarrhea okay now we are here intermediate item available on the multiplicants and zeros add in the turn on the final product here we are here multiplicant or another it's a negative number so we have to perform a sign extension also okay that is the negative multiplicant on the number to add is the added the final product on the available on the other one then your intermediate item available on the terms e multiplicants in the sign bit important on 
so we have to perform the sign extension etra bit inde oru sign extension aanu nammal cheyanda namukku ariyam rendu n bit numbers multiply cheyna samayathe resulting aayittu varuna product le two n bits aayirikkum undayirikkum avada nammal rendu five bit numbers aanu multiply cheyna adu kondu thane result nathu 10 bits aayirikkum varunnundayirikkum after the multiplication operation okay so we have to extend the sign bit of the intermediate product such that it spans the product adayathu ee oru complete product consider cheyanengil adinathu namukku ariyam 10 bits aayirikkum undayirikka so we have to extend the sign bit such that it also include the 10 bits adayathu nammal ivada oru sign extension perform cheyna samayathu namukku ariyam ivada namukku kittiya oru intermediate product nu parayanathu 10011 aanu then ivada msb bit aanu sign ne indicate cheyanathu and the sign bit is equal to 1 so we have to insert proper number of ones here to convert it into a 10 bit number okay then namaku ariyam ee oru product term nathu 5 bits aanu available aayittulla then 10 bit aakkan vendittu namaku extra 5 ones kooda nammal ivada insert cheyidittund okay then consider the next bit of the multiplier next bit of the multiplier is also 1 so whenever we are multiplying the multiplicand by this 1 we will get the same multiplicand then ഒരു ബിറ്റ് പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കൻ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താ മൾട്ടിപ്ലിക്കൻ്റ് ഈസ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ ഓക്കെ ദെൻ ഹിയർ ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു ഇൻസേർട്ട് പ്രോപ്പർ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് ഹിയർ വി നീഡ് ഓൺലി ദ ഫോർ വൺസ് ഓക്കെ ദെൻ കൺസിഡർ ദ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് ഓഫ് ദ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ 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 ഫൈവ് സീറോസ് വിൽ ബി ദർ ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു പെർഫോം ദ സൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഹിയർ ദ സൈൻ ബിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ വി ഹാവ് ടു ഇൻസേർട്ട് സം സീറോസ് ഹിയർ we have to insert three zeros okay then consider the next bit position of the multiplier which is equal to 1 okay then multiplicand into 1 is equal to multiplicand itself so here we have written the multiplicand itself after a shifting of one bit position that is 10011 and here also we have to perform the sign extension the sign bit is equal to 1 so we are inserted two more one okay and finally the last bit of the multiplier is equal to zero and after multiplying the multiplicand by a zero we will get zeros itself so the intermediate product will be 0000 okay after that we have performed a sign extension we have inserted a zero okay that is the sign bit is copied here okay and if we add all these intermediate product terms we will get the final product which is a 10 bit number okay and in this product term we can see that the sign bit is equal to 1 so it will be a negative number and the remaining bits will indicates its magnitude since it is a negative number we have to obtain the two's complement of the result to get the actual magnitude adayathu namukku ivada available aayittla ee or product term nammal nokkaanengil adinde msb bit nu parayanathu 1 aanu adondu thane ee or number available aayittla ee or number negative number aayirikkum okay then remaining bits nu parayanathu adinde magnitude ne aanu indicate cheyane then adinde correct magnitude ariyanengil we have to obtain the two's complement of the available product because it is a negative number then ee or signed numbers inde multiplication namukku previously discuss cheyda or combinational ere circuit use cheyidra or same hardware use cheyidra implement cheyan pattum if there is a provision for the sign extension then signed numbers in the multiplication consider cheyna samayath another different possibilities undu adayathu multiplicand negative vara multiplier positive vara aa or situation le unsigned numbers in the multiplication use cheyda same circuit la ana sign extension de or provision kodi undengil namukku aa or type multiplication avade implement cheyan pattunnundayirikkum then next or case consider cheyanengil multiplicand and multiplier both the numbers may be negative aa or situation le ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ നോർമൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അനദർ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കൻ്റ് മേ ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദ മൾട്ടിപ്ലയർ മേ ബി നെഗറ്റീവ് സോ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസിൽ ഏത് കേസ് വന്നാലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൽഗോരിതം ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ ബൂത്ത്സ് അൽഗോരിതം this is the booths algorithm here you can see that in the first step the multiplicand is stored in the br register and multiplier in qr register adayathu rendu registers br and qr nu parayna rendu registers aanu ivada consider cheynathu n bit registers aayirikkum where n is the size of the multiplicand and multiplier okay then n bit multiplicand will be stored in the register br and n bit multiplier will be stored in the register qr okay then nammal ee oru signed multiplication consider cheyna samayam internally avada basic aayittu നടക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡീഷൻ ഓർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെ
ഡാറ്റ റിസേർവ് ചെയ്ത് ഇടുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ദ അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇനീഷ്യലി അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് സീറോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ ഒരു സിംഗിൾ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ക്യു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇനീഷ്യലൈസ് ടു സീറോ ഓക്കെ ദെൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ വിൽ ബി പെർഫോംഡ് ആൻഡ് ഒരു മൾട്ടിപ്ലയറിനകത്ത് എത്ര ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എത്ര തവണ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് എൻ ഹാസ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ രജിസ്റ്റർ വിച്ച് ഈസ് എ സീക്വൻസ് കൗണ്ടർ എസ് എസ് സി ഓക്കെ എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് കൗണ്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ കൗണ്ടർ എസ് എസ് സി വിൽ ബി ഇനീഷ്യലി ലോഡഡ് വിത്ത് എ വാല്യൂ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അവിടെ ബേസിക്കലി ഒരു അഡീഷൻ ഓർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ബിറ്റ്സിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് the system has to check for the two bits qn and qn plus 1 qn nu parayunathu multiplier register inde lsb bit aanu then qn plus 1 nu parayunathu nammal odoru single bit register declare cheyidittundayirunnu okay then qn and qn plus 1 nu parayunathu rendu bitine depend cheyidittaanu namukku ee oru operations ellam perform cheyandathu okay then whenever we are comparing the bits qn and qn1 if it is equal to 0 1 adhaayidu qn is equal to 0 and qn plus 1 is equal to 1 aanu engil നമുക്ക് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ അക്യുമുലേറ്റർ വിൽ ബി ആഡഡ് വിത്ത് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ബി ആർ രജിസ്റ്റർ ബി ആറിനകത്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കൻ്റ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ സിക്കകത്ത് ഇനീഷ്യലി സീറോ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ സീറോ പ്ലസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കൻ്റ് ആണ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇനീഷ്യലി ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഇഫ് ക്യു എൻ ക്യു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ സീറോ അതായത് ക്യു എൻ ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ആൻഡ് ക്യു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അതായത് എ സി മൈനസ് ബി ആർ എന്നൊരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം എ മൈനസ് ബി എന്നൊരു ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഓൾസോ പെർഫോം എ പ്ലസ് ടു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എ സി മൈനസ് ബി ആർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സോ വി ആർ ആഡിങ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എ സി വിത്ത് ദ ടു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ആർ ഓക്കെ ദെൻ എ സി പ്ലസ് വൺ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ബി ആർ പ്ലസ് വൺ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ സബ്ട്രാക്ടിങ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ബി ആർ ഫ്രം accumulator and the result is storing in the accumulator itself okay then if qn qn plus 1 is equal to 0 0 no arithmetic operations are performed also if qn qn plus 1 is equal to 1 1 no arithmetic operation is performed okay then the next operation is the ASHR that is arithmetic shift right operation arithmetic shift right operation is performed on the content of two registers accumulator QR that is the content of the registers accumulator and QR are combinedly shifted towards the right by one position ivada nammal perform cheynathu or arithmetic right shift aanu arithmetic shift right operation aanu avada perform cheynathengil the entire content of the accumulator and the QR register will be shifted towards the right by one position and the MSB bit position will be filled with a bit which is the same as in the neighboring bit position adayathu or right shift perform cheyna samayathu leftmost bit position vacant aayittu varanu ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നൈബറിംഗ് ബിറ്റ് പൊസിഷനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റ് ഏതാണോ ആ ഒരു ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ആ വാക്കൻ ബിറ്റ് പൊസിഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് അരിതമെറ്റിക് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് എങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സീറോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ വാക്കൻ പൊസിഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷേ അരിതമെറ്റിക് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു വാക്കൻ പൊസിഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നൈബറിംഗ് ബിറ്റ് പൊസിഷനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റ് ഏതാണോ ആ ഒരു ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വാക്കൻ ബിറ്റ് പൊസിഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ദെൻ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പെർഫോംഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ക്യു എൻ ക്യു എൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ക്യു എൻ ക്യു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അ
okay then if s is equal to 0 it means that the multiplication operation is completed and the product will be available in the acqr register we know that whenever we are multiplying 2 n bit numbers the result will be a 2 n bit number okay then namukku rendu registers product nu vendi reserve cheyidittund the first one is ac and the second one is qr that is the higher bits of the product will be available in the ac register and the lower n bits of the product will be available in the qr register okay there is the algorithm for the multiplication of assigned numbers which is known as the booths algorithm okay booths algorithm il nammal multiply and br register lum multiplier qr register lum store edittund then accumulator lum nammal initially zero load edittund adu pole ne qn plus 1 nu parana register lum zero load edittund then or sequence counter nammal set cheyunnund aa or sequence counter il number of bits aanu initially load cheyunnathu then rendu bits qn qn plus 1 nu parana rendu bits ne nokkittaanu nammal avade edu operation aanu perform cheyunnathu desired cheyunnundayirikka qn qn plus 1 is equal to 0 1 aanengil addition 1 0 aanengil subtraction perform cheyunnundayirikkam if it is equal to 0 0 or 1 1 no arithmetic operation will be performed then after this step an arithmetic shift right operation will be performed that is the content of the accumulator and qr register are shifted towards the right by one position and the vacant msb bit position will be filled with the neighboring bit okay then finally the sequence counter will be decremented and the cycle of operation will be repeated if sc is not equal to 0 okay then final product will be available in the two registers ac and qr the same algorithm is repeated here in a flowchart okay 